Привет, дорогие! С вами опять я, ваша зажигалочка. Сегодня отправляемся в монастырь Кикос. Он расположен в горах Тродос, где очень много вековых лесов и деревьев. Там очень чистый и свежий воздух. На машине добираться было интересно. Горные серпантины, великолепные виды и красивейшие деревушки. Мне кажется, деревни на Кипре несравненно прекраснее городов. По дороге мы остановились, чтобы выпить чашечку кофе. В зимнее время туристов очень мало, но в ресторанчиках предлагают рождественские сладости и проводят празднование Рождества и Нового года. Постепенно мы добрались до Кикского монастыря, находящегося в сердце горного массива. Монастырь Кикос – действующий мужской монастырь, самый известный и самый богатый из монастырей Кипра. Мне посчастливилось заглянуть в роскошную келью монаха. Монастырь имеет богатейшую историю, ему уже 900 лет, да и находится в красивейшем месте в горах на высоте 1140 метров над уровнем моря. Красиво расписанный, высокий храм с колоннами, богатый иконостас вызывает восхищение. Стены корпусов имеют обходные галереи с арочными портиками. На стенах и потолках красуются росписи на библейские и церковные сюжеты. Есть и яркие мозаики. Главной достопримечательностью монастыря является икона Божьей Матери, написанная еще при ее жизни апостолом Лукой с самой Богородицы. В летописях Кикского монастыря отражено множество впечатляющих историй о чудесах, сотворенных иконой. Но особенно Кикская икона Пресвятой Богородицы известна на Кипре как избавительница от засухи. Посидите во дворе монастыря, полюбуйтесь мозаикой, подышите тем неповторимым воздухом, а потом с легким сердцем назад к морю. Возле монастыря расположена гостиница для паломников и небольшой рынок с церковной и сувенирной продукцией. С вершины видны большие просторы лесов и даже не верится, что это все остров Кипр. Место замечательное, располагает к умиротворению и созерцанию. То, что в Тродосе нужно побывать обязательно, сомнений нет, уверяю вас. Ограничиваться побережьем и пляжами просто недопустимо. Подпишитесь на мой канал, смотрите, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. С вами была Зажигалочка.